नमस्कार दोस्तों स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्जाम सभा में और आज हम डिस्कस करेंगे लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड हेडक्वार्टर्स एक्चुअली कोई भी आप वन डे एग्जाम देते हो तो कई बार आपसे डायरेक्ट यही पूछता है कि कौन सा पर्टिकुलर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किस शहर में है या फिर किस देश में है तो शुरुआत करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और हेडक्वार्टर का एक लिस्ट में प्रोवाइड करूँगा आपको जिसमें आप एग्जामिनेशन में आए हुए कभी ना कभी सारे ऑर्गेनाइजेशन कवर हो जाएंगे या फिर इसकी संभावना हमेशा रहती है कि ये एग्जामिनेशन में आ सकते हैं तो शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरुआत करेंगे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन से जिसको यूएन बोलते हैं तो ये आपका न्यूयॉर्क शहर में है जो कि आपका यूएसए में है इसी तरीके से यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेंस एमरजेंसी फंड इसको कहते हैं यूनिसेफ ये बड़े बड़े देशों के द्वारा फंडिंग की जाती है और उसके अंतर्गत इसका ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है इसका जो हेडकोार्टर है वो आपका न्यूयॉर्क में पाया जाता है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड अगर बात करें यू एन एफ पी ए की बात करें तो वो भी न्यूयॉर्क में पाया जाता है इसी तरीके से यू एन वुमेन तो ये आपका न्यूयॉर्क में पाया जाता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड आई एम एफ इसका काफ़ी नाम सुना होगा तो ये क्या करती है कि जितने भी डेवलपिंग कंट्री होती हैं या फिर किसी भी कंट्री को अगर पैसे की आवश्यकता होती है तो वो आपको उसको फंड प्रोवाइड करती है ठीक है तो इसका जो हेडकोार्टर है वो आपका वाशिंगटन डी में है वर्ल्ड बैंक सेम लगभग वही काम आई जैसा ही काम है तो ये भी आपका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में पाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जेनेवा में है एक बात आप देख रहे होंगे कोशिश ये की जाती है कि इनके ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर को ऐसे जगह रखा जाए जो काफ़ी शांतप्रिय हो या फिर काफ़ी पॉपुलर हो तो जैसे वाशिंगटन डी में ढेर सारे थे उसी तरीके से जेनेवा में भी ढेर सारे हेडकोार्टर्स पाए जाते हैं तो शुरुआत कहाँ से डब्ल्यू से अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कोविड नाइन्टीन में थोड़ा महत्व बढ़ा है थोड़ा कंट्रोवर्सी भी हुई है ठीक है कि चाइना के द्वारा उसमें देर कराई गई कि कोविड नाइन्टीन की इन्फॉर्मेशन देने में तो ये सारी बातें थी जिसकी वजह से यूएस बाहर होने की बात कर रहा है ठीक है तो लगभग हो ही चुका है उसने फंडिंग रोक दी है तो डब्ल्यू जो है वो आपका जेनेवा का जेनेवा का हेडक्वार्टर वहाँ पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो पूरे वर्ल्ड में जैसे आप जानते हो कि लेबर्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं हर देश के लिए तो ताकि मतलब उनको कम से कम मिनिमम वेज तो मिल ही पाए तो उनका भी हेडक्वार्टर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी जेनेवा में है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस की बात करें तो वो भी आपका जेनेवा में हेडक्वार्टर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जेनेवा में हेडक्वार्टर पाया जाता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो इसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा में है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर जेनेवा में है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडाइजेशन किसी भी चीज़ को स्टैंडर्डाइज करने के लिए आप जानते हो कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको प्रमाणित करने के लिए या स्टैंडाइज करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल पे भी होता है और कंट्री के लेवल पे भी होता है तो जो इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है फॉर स्टैंडर्डाइजेशन तो उसका हेडक्वार्टर आपको जिनेवा में देखने को मिलेगा अब बात थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जिसको यूनेस्को के नाम से जानते हैं तो इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है अब आप देख रहे हो कि जेनेवा के बाद अब पेरिस बड़ा शहर है तो वहाँ पे आपका दो पाए जाते हैं उसको समझिएगा ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट ओ ई सी डी इसका अगर आप इसका डिटेल में वीडियो जान देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पे जाओगे तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से प्ले बनी है और बहुत भड़ल्ले से हमने पढ़ाया उसको तो वहाँ पर आप काफ़ी अच्छे से देख सकते हो ठीक है इसी तरीके से अगला जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनिडो ठीक है इसका जो वियना में हेडक्वार्टर पाया जाता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की बात करेंगे तो वियना में इसका एक बार फिर से ऑर्गेनाइजेशन है ठीक है बड़े बड़े सर हैं ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है दो तीन बार हमारे वीडियो को देखिए आपको समझ में आ जाएगा और इसके डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे पहले से उपलब्ध हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक देश मतलब कि जितने भी ऐसी कंट्रीज जो कि पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट करने में सक्षम हैं ठीक है थीके? तो उनका एक संगठन है जो कि वियना में है उसका हेडक्वार्टर इंटरनेशनल मेरी ऑर्गेनाइजेशन तो इसका हेडक्वार्टर लंदन में है लंदन में मेरी का क्यों है क्योंकि जल से संबंधित जो पोत वगैरह है ना तो वो बड़ा रिच है लंदन मतलब कि ब्रिटेन के एरिया में ब्रिटिश एरिया में उनका जो वाटर से रिलेटेड आपका जो भी युद्धाभ्यास है या फिर उनके जो पोत बनते हैं वो काफ़ी रिच हैं इसीलिए आपका वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया जाता गया है तो इंटरनेशनल मेरी ऑर्गेनाइजेशन लंदन में है इसी तरीके से कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस ठीक है तो वो भी आपका लंदन में ही है लंदन में होना स्वाभाविक भी है क्योंकि कॉमनवेल्थ ब्रिटेन और उसके जितनी भी कॉलोनी थी तो उसका एक संगठन है जिससे कि उनके राइट right को प्रोटेक्ट किया जा सके उनकी आवाज़ को सुनी जा सके तो उन्होंने अपना संगठन बनाया है जो कि लंदन में इसका
तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका रोम में देखने को मिलता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसको नाटो के नाम से जानते हैं तो ये जो नाटो आप देखोगे तो इसका कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल पे पहले से उपलब्ध है तो ब्रसल्स में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन ये आपका बर्न में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है और इसको बर्न भी पढ़ते हैं ठीक है ज़्यादातर वो ये बर्न पढ़िए एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन तो इसको आसियान के नाम से भी जानते हैं तो इसका हेडक्वार्टर जकार्ता में देखने को मिलेगा एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन अपेक इसका सिंगापुर में हेडक्वार्टर है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये आपका बर्लिन में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी अबू धाबी यू में इसका हेडक्वार्टर है और थोड़ा सा लिस्ट और है तो उसको भी देख लेते हैं साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन ठीक है तो इसको सार्क के नाम से जानते हैं तो यह इसका हेडक्वार्टर काठमांडू में है और सार्क मतलब कि जो भी देश हमारे साउथ एशिया के हैं उन्हीं का एक संगठन है जिसमें काठमांडू है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन ओ जो है उसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका जिद्दा में देखने को मिलता है इंटरनेशनल ओशियन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका एबने या फिर मॉरिशस एबने मॉरिशस में देखने को मिलेगा वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर तो ये आपका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ठीक है तो इंटरनेशनल यूनियन आई बचपन में जब अगर आप मान लो नाइन्थ टेंथ में आपने देखा होगा तो अलग अलग केमिकल बॉन्डिंग के या फिर केमिकल स्ट्रक्चर्स के आई पी एस सी नेमिंग होती थी तो इंटर आई पी एस सी का फुलफॉर्म पहले जान लीजिए कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री तो ये आपका ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में है ठीक है ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स ये आपका जो देखने को मिलता है द हेग द नीदरलैंड एक्चुअली अभी आप देखोगे ना तो एक और चीज़ नीदरलैंड हेग में है ठीक है तो आप बताओ कमेंट सेक्शन में अगर आ जाता है तो मैं बताता नहीं तो कमेंट सेक्शन में आप बताओगे कि हेग में कौन सी और चीज़ है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की अगर बात करें तो आपका लुशाने स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करेंगे तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर आई यू सी एन ग्लैंड स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मोन्यूमेंट्स एंड साइट्स आई सी ओ एम ओ एस पेरिस फ्रांस में देखने को मिलेगा ठीक है तो इस तरीके से हमने लिस्ट को कवर किया जहाँ भी आप एक बार इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन को हिंदी में जब ट्रांसलेट करते हो तो कई बार अलग होता है लेकिन उसको इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको इसको स्क्रीन शॉट लेकर के आप पढ़ सकते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे लिस्ट है अलग अलग जगह ढूंढोगे तो आपको नहीं मिलेगा या फिर टाइम लगेगा तो क्यों ना आप इसको एक बार दो बार देख करके इसको कन्फर्म कर ले इसी तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो धन्यवाद